सुरीली अपने पति और इकलौते बेटे ध्रुव के साथ रहती है सुरीली का पति एक फैक्ट्री में काम करता है और ध्रुव घर पर पढ़ाई करता है पर ध्रुव की माँ को पैसे का लालच है जिसकी वजह से ध्रुव की माँ उसे रोज ताने मारती है एक दिन रोज की तरह सुबह वो अपनी निगाह किताब में गड़ाए बैठा था अरे बेटा ध्रुव क्या करेगा इतना पढ़ लेकर बाहर जा कुछ काम कर घर में चार पैसे आएंगे तो तेरे पापा की भी मदद हो जाएगी और कल को तेरी शादी भी तो करनी है हाँ माँ आप ठीक कह रही हो मुझे अपनी बीए की डिग्री लेने दो फिर मैं कहीं काम देख लूंगा बस कुछ महीने की ही तो बात है ध्रुव को इस तरह से रोज ही ताने सुनने मिलते पर वो सिर्फ दांत पीस कर रह जाता ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं और ध्रुव को डिग्री मिल जाती है पर कुछ ही समय बाद ध्रुव के पिता का देहांत हो जाता है और घर का सारा बोझ उसके सर पर आ जाता है मजबूरी में वो उसी फैक्ट्री में काम पर जाने लगता है जहां उसके पिता काम करते थे लेकिन वहां तनख्वाह बहुत कम है एक दिन ध्रुव की माँ कहती है बेटा मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे में घर चल पाएगा तो एक काम कर मेरा भी कहीं काम लगवा दे नहीं नहीं माँ नहीं बस कुछ दिन की बात है मैं किसी और जगह काम देख रहा हूँ जहाँ तनख्वाह अच्छी होगी आप इस उम्र में काम करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन ध्रुव के मामा आकाश घर पर आते हैं कैसी हो दीदी अच्छी हो तू बता तू कैसा है बहुत दिनों बाद आना हुआ तूने तो आना ही छोड़ दिया ये देखने भी नहीं आया कि तेरी दीदी जिंदा है या मर गई शुभ शुभ बोलो दीदी खुशी के मौके पर ये मरने मारने की बात नहीं करते दीदी ध्रुव तो बहुत बड़ा हो गया है छोटा सा था जब मैंने उसे देखा था हाँ <laughs> बड़ा तो हो गया है मेरा ध्रुव और समझदार भी लेकिन तू कैसी खुशी की बात कर रहा है बता तो जरा मैं ध्रुव के लिए एक रिश्ता लाया हूँ दहेज भी मोटा मिलेगा और अगर आप हाँ करो तो लड़की वाले पांच लाख कैश देने के लिए तैयार हैं। इतने पैसे का सोच सुरीली के होश उड़ जाते हैं और बहुत खुश होते हुए कहती है नेकी और पूछ पूछ अरे तू तो रिश्ता पक्का कर दे लड़की कैसी भी हो चलेगा पर लड़की वालों की एक शर्त है कैसी शर्त वो लोग शादी पंद्रह दिन के अंदर अंदर करना चाहते है अरे हाँ हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है पंद्रह क्या हम दस दिन में कर देंगे बस बात कर ले उससे पहले ध्रुव से तो पूछ लो दीदी अरे उससे क्या पूछना वो अभी बच्चा है मैं उसकी माँ हूँ जो मैं कहूंगी वही करेगा अच्छा अच्छा ठीक है दीदी वैसे कहा है वो साहब ज्यादा अरे वो अभी काम पर गया है शाम को आएगा सुरीले का भाई सुरीले से विदा लेता है और चला जाता है शाम को ध्रुव घर आता है तो उसकी माँ उसे सारी बात बताती है ध्रुव शादी के लिए राजी हो जाता है थोड़े दिन बाद ध्रुव की शादी पीहू से हो जाती है शादी को अभी दो चार दिन ही हुए थे कि पीहू की सास घर में शोर मचा देती है अरे मेरी किस्मत ही फूट गई घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है मैंने सोचा था बहू आएगी कुछ काम करेगी मेरी मदद करवाएगी अरे चिल्लाने की आवाज सुन ध्रुव कमरे से बाहर निकलता है क्या हुआ माँ क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है अरे मुझसे क्या पूछता है पूछ अपनी पत्नी से जो महारानी की तरह रह रही है अरे अभी तक घर का कोई काम नहीं किया ये भी अपने माँ बाप की तरह धोखेबाज है माँ आखिर हुआ क्या है कुछ बताओगी भी शादी से पहले इसके बाप ने मुझे पांच लाख कैश देने का वादा किया था और फिर शादी के समय भी यही कहा थोड़े दिन में दे देंगे बहन जी लेकिन आज तक उन पैसों का कोई अता पता नहीं है आज जब मैंने फोन किया तो बहाने बना रहे हैं ध्रुव अपनी माँ को समझाता है और पीहू के परिवार वालों से बात करने का वादा करता है अगले दिन पीहू घर में खाना बना रही थी तो सुरीली उससे छत पर कपड़े उतारने भेज देती है और खाने में नमक डालकर बाहर आ जाती है इतने में ध्रुव पीहू से कहता है पीहू खाना लगा दो ना बहुत जोरों की भूख लगी है ध्रुव खाने के टेबल पर बैठ जाता है और खाने का निवाला खाते ही गुस्से में पीहू को सुनाता है तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या ये खाना बनाया है ये जहर इसके माँ बाप ने इसे भी बस धोखा देना सिखाया है पीहू को अपने पति और सास की बातों से बहुत दुख पहुंचता है अगली सुबह ध्रुव काम पर जाने के लिए तैयार होता है जब पीहू ध्रुव की शर्ट पर स्त्री करती है तो उसे कुछ काम याद आ जाता है और वो स्त्री साइड में रखकर किचन में चली जाती है 
इतने में सुरीली आ जाती है पहले तो वो इधर उधर देखती है जब उसे इस बात की तसली हो जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा तो वो ध्रुव की शर्ट पर गर्म स्त्री रखकर छोड़ देती है अरे ओ महारानी कहा मर गई जाकर मेरे बेटे की शर्ट जला दी क्या तुझे स्त्री करना भी नहीं आता अरे तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया क्या तुझे अपनी माँ का ये सारा तमाशा ध्रुव देख लेता है पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम पर चला जाता है काम पर पहुंचने के बाद भी ध्रुव घर के झगड़े के बारे में सोच रहा था और मन ही मन कहता है जल्दी से पांच लाख का इंतजाम करके अपनी माँ को देना होगा तब जाकर घर के क्लेश का अंत होगा माँ जब तक पांच लाख के दर्शन नहीं कर लेगी तब तक पीहू का पीछा नहीं छोड़ेगी अगले दिन ध्रुव के घर एक चिट्ठी आती है ध्रुव उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत खुश होता है ये देखकर उसकी माँ पूछती है क्या बात है बेटा क्यों इतना खुश हो रहा है माँ एक बड़ी कंपनी से चिट्ठी आई है मेरी वहां मैनेजर की नौकरी लग गई है तनख्वाह भी बहुत अच्छी है पर मुझे कल ही निकलना होगा ये सुनकर ध्रुव की माँ सोचती है अब ध्रुव भी यहाँ नहीं होगा तब मैं इस महारानी को सबक सिखाऊंगी देखती हूँ कि कैसे मेरे पैसे नहीं देते इसके माँ बाप अगले दिन ध्रुव ट्रेन से निकल जाता है रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और ध्रुव एक पानी की बोतल खरीदता है दुकानदार के पास खुले पैसे नहीं होने के कारण वो ध्रुव को एक लॉटरी की टिकट दे देता है और उधर सुरीली अपनी बहू को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रही थी आ बहू मेरा बेटा चला गया चल अब तू भी अपने घर जा और मेरे पांच लाख रुपए ला कर दे मुझे माँ जी मेरे घर वालों के पास इतने पैसे कहा से आएंगे वो बेचारे तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता कहाँ से लाएंगे मुझे बस मेरे पैसे चाहिए और जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा इस तरह सुरीली अपनी बहू पर खूब अत्याचार करती है एक दो दिन बाद आकाश फिर अपनी दीदी के पास आता है कैसी हो दीदी कैसी लग रही हूँ तेरी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया और अभी भी पूछ रहा है की कैसी हूँ मैं कैसा नुकसान दीदी तूने कहा था कि शादी में दहेज के पांच लाख रुपए मिलेंगे लेकिन एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली बहू के माए के बालों ने तो बेवकूफ बना दिया हमें नहीं मिली तो अब मिल जाएगी दीदी चिंता क्यों करती हो आकाश सुरीली की कान में कुछ फुसफुस आता है एक सेठ की बीवी मर गई है उसे कोई लड़की चाहिए बदले में पांच लाख देने को तैयार है अरे तो देर किस बात की तू जल्दी से इस पीहू नाम की बला को इस घर से निकाल दे अरे पर बहू को मनाएंगी कैसे उस सेठ के घर जाने के लिए अरे वो सब मुझ पर छोड़ दे मुझे पता है क्या करना है सुरीली अपनी बहू को बुलाती है और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करती है बहू देख सिर्फ ध्रुव की कमाई से घर नहीं चलेगा हम सबको भी काम करना होगा महंगाई भी तो बहुत हो रही है अब देखे कर सेठ के यहाँ काम मिला है और पैसे भी अच्छे दे रहा है अगर मेरी कमर में दर्द ना होता तो मैं ही कर लेती अगर तू हाँ कहे तो तेरे लिए बात कर लू जी माँ जी इस घर के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ वैसे भी आप लोगों के सिवा यहाँ मेरा है ही कौन अगले दिन सुरीली उसे सेठ के हवाले कर देती है और पांच लाख रूपए ले आती है लेकिन पीहू इस बात से बेखबर होती है कि उसकी सास ने उसे बेच दिया है कुछ दिन बाद ध्रुव घर लौटा तो उसे पता चला कि पीहू सेठ के यहाँ बेच दी गई है वो बहुत ही गुस्सा होता है और सेठ को उसके पैसे देकर पीहू को वापस ले आता है मुझे माफ कर दो पीहू मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया मेरी माँ के लालच ने यह भी नहीं सोचा की वो अपने ही घर की इज्जत का सौदा कर रही है चलो घर चले आप माफी क्यों मांग रहे हो इसमें आपकी क्या गलती आपकी माँ मुझे यहाँ धोखे से लाई थी मैं तो उनकी मदद करना चाहती थी कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ सिर्फ आप पर ना पड़े बस इसलिए काम के लिए हाँ की थी मुझे क्या पता था कि मेरी सास मुझे बेच देगी मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी मैं भी तुम्हें उस घर में नहीं रखना चाहता बस माँ को सबक सिखाने के लिए एक बार मेरे साथ चलो वो दोनों घर पहुंचे तो सुरीली पीहू को देखते ही चक्कर में पड़ जाती है ये यहां कैसे आ गई? मैं लाया हूं इसे। आपने रुपये के लिए अपनी घर की इज्जत को बेच दिया आप पैसों के लिए इतना गिर सकती है मैंने कभी नहीं सोचा था 
बेटा सुन देख मैंने ना कुछ नहीं किया ध्रुव गुस्से में एक नोटों से भरा बैग अपनी माँ के आगे फेंक देता है उसकी माँ इतने सारे पैसे देखकर हैरान होकर पूछती है इतने पैसे तेरे पास कहां से आए आपको इससे कोई मतलब नहीं कि ये पैसे कहां से आए अब आपके पास बस पैसे होंगे बेटा और बहू नहीं मुझे एक पल भी आपके साथ नहीं रहना नहीं बेटा ये क्या कह रहा है तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में मैं किसके सहारे रहूंगी नहीं माँ आपको लगता है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी मैं पीहू को आपके पास रहने दूंगा ऐसा कभी नहीं हो सकता मुझे आपके साथ नहीं रहना आप रहिए अपने पैसों के साथ सुरीली अपनी बहू से भी बहुत माफी मांगती है लेकिन पीहू भी अपनी सास को माफ नहीं करती ध्रुव पीहू को लेकर वहां से चला जाता है रास्ते में पीहू ध्रुव से पूछती है सुनिए जी आपकी नौकरी तो नई नई लगी है फिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए आपने सेठ को पांच लाख रुपए दिए और माँ को भी इतने सारे पैसे देकर आ रहे हो कुछ दिन पहले ही मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी पीहू उसी टिकट से मैं इतने सारे रुपए जीता हूं लेकिन वो सारे रुपए मैंने माँ को दे दिए अब ध्रुव और पीहू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए निकल चुके हैं लेकिन सुरीली नोटों से भरे बैग के सामने अकेले बैठकर रो रही है